эфире программа «Разворот». В сотрудничестве с Таста Коммерцбанка. Способность меняться и идти в ногу со временем. Умение видеть все, но замечать детали. Дружественный, открытый, лояльный. Open Private Banking. Траста Коммерцбанка. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот» в студии Оксана Антоненко. Добрый день, и Вадим Родионов. Звукорежиссер Евгений Копеин. Сегодня у нас э, гости из Германии. Это художница Дагмар Килайс. Здравствуйте. Коллег. И, э, простите, Киля, и Владимир Решетов, продюсер. Добрый день. Добрый день. Поговорим мы сегодня о выставке, предстоящей в музее Гетто. Выставка называется «Два зимних дня» и посвящена она Холокосту. Об этом мы сегодня поговорим с нашей гостью. Но сначала вопрос к вам, Владимир. Что за выставка, почему сейчас и с чем связано? Значит, я хочу сказать одну такую вещь, что вообще май этого года, как всем известно, это такой очень знаменательный месяц, знаменательные даты отмечаются по всей Европе, по всему миру, 70-летие окончания Второй мировой войны в Европе и, естественно, и окончание Холокоста, не зря... Равины многие и люди, так сказать, то есть евреи считают 8-9 мая временем спасения, днями спасения от Холокоста. То есть Холокост на этом закончился. Выставка, соответственно, и посвящена вот этому событию, великому событию. И перед тем, как откроется выставка «Дагмар Кале», Будет открыт мемориал спасателям евреев в 14 часов 14 мая в музее Рижского гетто и Холокоста в Латвии будет торжественно, торжественная церемония открытия огромного дерева, на листьях которого запечатлены имена латвийских граждан, спасавших в годы Второй мировой войны здесь, в Латвии, евреев. Это очень большое событие. Будет очень представительная, скажем так, представительная не то что делегация, но именно establishment, наверное, правильнее сказать, латвийский. Будут депутаты, будут дипломаты, послы нескольких государств, которые уже подтвердили свое участие. Вот. А после этого мы переходим в выставочный зал и там открываем вот эту выставку уважаемой госпожи Дагмар Кале. Дагмар, почему тема Холокоста вас заинтересовала, и почему вы как живописец, как художник обратились к этой проблематике? So, Ms. Kale, why exactly the Holocaust is the subject of your art? Why did you choose exactly this theme to paint? Yeah, ich komme eigentlich aus dem künstlerischen, äh, thematischen Bereich, aus der Deutsch deutschen ähm, Geschichte. Uh, English. Uh, <laughs> я хотел сказать, ну, я, я попробую okay. перевести, значит, она пришла uh, в эту вот область из uh, художественной... Видите? Ich bin zu dieser Thematik gekommen, um, она пришла к этой тематике, build up, oh, my English is horrible, um, with uh, both Germany's and the border between them. And um, then I'm coming here to, to um, Latvia, Riga, and um, the, the museum want to, to, to have one part of this exhibition made. And I say, Um, this special place needs needs an own story because it's it's not the same. We uh, das das kann man nicht vergleichen miteinander. Um, so I looked for for what can I what can I do there, and um, and after them, I I think the. <laughs> Das, das größte Thema, was dort vorherrscht, ist das, das Thema ist Rumbula. Das größte Thema? Das größte Thema ist Rumbula. Und so ich mache eine an, um, an Exhibition zu diesem Teil. Okay. 
Изначально моя тема была это Германия в целом и граница, которая разделила, разделила Германию на две части. И уже после я приехала в Ригу, познакомилась с историей этого города и этой страны, и местный музей попросил меня часть моей выставки, чтобы они могли выставить какую-то часть моей выставки. Но я сказала, что вы знаете, у вас здесь своя история, вам необходима своя выставка, потому что это что-то абсолютно своеобразное. И тогда я стала думать, чтобы здесь такое могло бы быть выставлено, и вот я знакомилась с темой Румбулы, того, что там произошло, это действительно очень большая и очень важная тема. Как вам пришло осознание, как к немке, как вы восприняли вот эту румбульскую тему, тему Холокоста, насколько тяжело это принять, понять и так далее? Uh, when you uh, when you read about Rumbola and all, all the story of this uh, place, uh, what was your reaction as a German? Because you know what happened in Germany, what happened during those years uh, in general in Europe. How did you felt as a German? I felt um, it's it's horrible thing what's happened there. It was uh, so close in my heart. I am. Um, I cried. It's a horrible story, and and for me I, as an artist, I I see, and um, I have to make something with this theme, because the story never forget. Um, we we tell we have to tell about this, and for me as a German. It's um, it's very important, and it's important that this story will tell uh, will be told in in Germany, and here, because um, I think it's it's is immer noch lebendig. It's is. Это все еще живет. Okay. Конечно, то, что произошло, это просто ужасно. Я восприняла это очень, очень близко к сердцу. Я плакала, и как артист я поняла, как творческий человек, я поняла, что, что я должна что-то с этим сделать, что, воплотить это в каком-то творческом объекте, потому что история ничего не забывает. Это важно для меня, как для немки, как для жительницы Германии. Я считаю, что это должны знать и в Германии, и здесь, потому что это все еще живо. Несколько дней назад на нашем радио мы делились воспоминаниями о Второй мировой войне, как мы, так и наши гости, радиослушатели. Если вам не сложно, если это не слишком больно было бы, не могли бы вы рассказать несколько слов о своей семейной истории? Каким образом вас это, может быть, коснулось или, или наоборот, нет? Yeah, so a, a few days ago we had a broadcast here, we had a program where our guests were telling about their memories of the Second World War, of their families. So maybe if it's Okay for you. Could you tell us how was your family connected to those uh, historical moments of two world uh, World War Two? Um, my my parents was a um, little child when they lived to this time. So what they told to me um, was my mother has a girlfriend. Uh, she was a Jewish girl, and um, she she told me. And okay. she told me um, that one day her girl, girlfriend was not there. They, she goes um, to, to her, want to play with her, but she was not there. And her mother said, uh, my grandma says, mm, they are gone. They are gone to another place. And she don't understand. So it was a shock for, for her. And... Uh, my father says um, it was uh, a horrible time for him. Um, he he never wants a war again. He and my uncle, yes, my uncle was was in in war. It's a soldier, and he never talked about what he he saw, what he um, what he uh, has done there. Насколько я понял, у матери мисс Кали, Кале была подруга, она была еврейкой, и они вместе очень дружили, и однажды она пропала, подруга пропала, и бабушка 
Мискале сказала, что они уехали. Ее подруга уехала в другое место, и больше она, скорее всего, не вернется. Это был, конечно, шок. И ее отец говорил, что это было ужасно, что он бы не хотел, чтобы это повторилось. А ее дядя принимал участие в военных действиях, но он никогда об этом не рассказывал и то есть, никогда об этом не говорил. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звонить у нас в гостях сегодня немецкая художница Дагмар Кале. А насколько я понимаю список ваших выставок, которые вы делали до этого, там э, тема может быть попроще и как-то полегче, в каких-то случаях более жизнерадостные. А как вы себя чувствовали, когда работали над темой Холокоста? Потому что и Вторая мировая война, и Холокост для нас Великая Отечественная – это очень болезненная тема, о которых сложно говорить. Вот как вы переживали вот этот период жизни, когда готовили эту выставку? So as we can see from the list of your works, your the subject of your art before was maybe let's say more happier, more positive, and more easier. So how did you feel when you started to work with such a uh, painful uh, subject like a uh, Holocaust and the World War II? Mm. The first uh, exhibitions um, was um, mm, was not happy because. Uh, Um, it was uh, as a, the um, the same was uh, about the victims uh, on the German border, and um, it was um, from. Oh, I'm searching for words. I try to say it in Deutsch. To say. Um, Es hat sich mit, mit ähm, den Toten an der Mauer beschäftigt und mit dem Unrechtsstaat. Она сталкивалась со смертями, которые происходили внутри города на, на границе между восточным и западным Берлином. Ну да, госпожа Кали сказала, что первые выставки не были настолько жизнерадостными. В принципе, они были посвящены тем жертвам, которые погибли на границе э, Германии. На... То есть это перебежчики, которые из ГДР, ну, ФРГ. Да, прика приказы отдавали стрелять uh -huh. на поражение властями ГДР тем, по тем, кто пытался пересечь эту границу, эту вот берлинскую стену. Прервемся да. на новости и рекламу, потом вернемся и продолжим. Дагмар Колень, художница из Германии, гость нашей программы. Сегодня звоните сразу после новостей и рекламы. В эфире программа «Разворот». В сотрудничестве с Таста Коммерцбанка. Способность меняться и идти в ногу со временем. Умение видеть все, но замечать детали. Дружественный, открытый, лояльный. Open Private Banking. Траста Коммерцбанка. Мы продолжаем в эфире программа «Разворот» в студии Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогает нам переводчик Андрей Лешкевич и звукорежиссер Евгений Копейн. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. В гостях у нас сегодня художница из Германии Дагмар Кале. Еще раз здравствуйте. Once again, hello. Hello. Расскажите несколько слов о выставке. Никто из Рижан ее еще пока не видел. Чего ожидать? Could you tell us a few words about your exhibition? None of the Riga citizens, uh, people live in Riga, see it. So could you tell us about it? Yes, this exhibition um, tells about um, the, the victims from Rombola and what's happened there. And um, It's an exhibition with uh, with paintings, with objects, and so on, with light installation and voice installation. Uh, it's uh, like a picture you can go in. Yes. Это выставка о жертвах Румбула, о том, что произошло там, и на выставке присутствуют картины, объекты и а также световые и голосовые инсталляции. То есть это, это картины, в которые можно войти буквально. Вы сказали в интервью нам в первой части программы о том, что работали, когда была Берлинская стена, видели, как стреляли в людей, которые пытались перебежать с территории ГДР на территорию ФРГ. Как вы считаете, вот те дискуссии, которые сейчас можно услышать, в том числе и 
на Западе о том, что коммунизм и нацизм – это практически равные идеологии, равные по преступности, по э, разрушению и так далее. Насколько, на ваш взгляд, обоснованы такие дискуссии, как вы к ним относитесь? So as you said in the first part of our speech that you worked with the Berlin Wall as an object with the German which was separated what do you mm. think about those discussions that we can hear now in Germany about uh, communism and nazism as a equal equal things how do you think is it uh, is it fine with that mm. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden mm. Haben Sie eine, eine Meinung über das, über das Kommunismus und Nazism? Ist äh, miteinander oder, oder das ist, das ist äh, ein, eine, eine, eine Reihe? I think, I think um, the different stories because um, the the background is is another i think it's it's not uh, we we can uh, look not it's not the same picture because it's uh, it's another story what i think is um, both both times are hard times for the people who lived in this Окей, okay, ну, э, истории, конечно, это разные, и у них очень разный бэкграунд, и вот в целом картина у двух этих явлений, э, собственно, коммунизм и нацизм, они все-таки разные, но оба периода для жителей как одной и другой стороны, они были, безусловно, тяжелыми. А как вы чувствуете, как сегодняшние современные немцы относятся к СССР и истории, в том числе своей истории, и к, к современной России? From your point of view, what do uh, modern Germans think about USSR and the uh, Soviet story in general nowadays? Mm. In, in, in this time, now, um, I think... For me, it's, it's, um, I'm, I'm a person who likes to be free to make what I want. And um, it's, it's so important for all people in the world to be free and to, to talk together. And I don't understand why, um, why so much aggression uh, between the peoples. Um, I think it's, it's important to talk together talk together and um, make no no ag aggressivity you know aggression yes mm -hmm. aggression and um, that's that's what many people feel in Germany they don't understand what's happened now and why they don't talk about talk um, each other it's uh, so so um, Like, like, a, like a wall, you know? Like a wall, it's not free. You mean between nowadays German there is something like a wall? No, not between the both Germans, no. Um, I understand the question um, with um, Germans and, and, um, and Russians and so on. Ah. You know? Okay. Mm -hmm. Now... Mm. Я, я хотела бы быть свободной, я вообще люблю быть свободной, это важно для всех, и необходимо людям необходимо разговаривать. И я не понимаю, почему сейчас сегодня существует агрессия, людям необходимо общаться, и именно так думают многие немцы в наше время. Они, нам кажется, что присутствует какая-то новая стена между людьми. А... Между немцами и э, россиянами, насколько я да. да. А на ваш взгляд, да. кто эту стену возводит? Who is building this wall between people? I think it's um, the people themselves, because there is. Um, I think it's so important to 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 look what happens days before in in the history, and to learn about that, and 
and look to the future and these things um, we have to uh, we have to discuss and and to talk about this so that we our future can be in 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 freedom and I think that's that's important, and that's the thing. Um, I, I make these exhibitions because I want to to build up rooms where the people go in and find their own pictures to this theme, and discuss uh, discuss about and learn about the history. I think that that's important. Эту стену строят сами люди. Надо вспоминать о том, что произошло, учиться на том, что произошло, и тем самым строить наше будущее. Необходимо все это обсуждать, потому что будущее может быть свободным, о чем говорила мисс Кале. И вот эта выставка, которая она здесь представляет, как раз на это и направлена. Это те помещения, в которые люди могут войти, увидеть что-то, обсудить это и тем самым как-то понять историю. Кстати, я хотел бы поговорить в таком немножко философском ключе. У Солженицына в архипелаге ГУЛАГ есть такая знаменитая цитата, знаменитая фраза о том, что победы нужны правительствам, а поражения нужны народам, потому что только после поражений приходит ощущение свободы и переосмысление. Вот как вы считаете, Германии и немцам что помогло осознать преступность нацизма, тот факт, что э, нацистская Германия проиграла, или это пришло бы в любом случае, если бы даже э, ну, Германия не проиграла тогда во Второй мировой войне? Какие ваши ощущения? So this is a uh, bit philosophical question. Uh, Vadim is asking about, he is reading actually a book of Solzhenitsyn, it's a famous Soviet writer, and uh, in his book there is such an idea that uh, victories are for government and uh, losers are for just people just for people and uh with this uh with this system uh people can became free so the question is how do you think how german understood all the of uh, all the thing of the nazism did they have to lose to understand that or they would understand it uh, anyway i don't know um because um, the old people um, who who lived in this time um, and talk about their own time in this um, Second World War um, are so old and they they died and um, it's it's difficult um, if you learn about this time at school because uh, Um, you um, you learn f facts, but but you don't um, feel what's happened there. And when old people talk about their own story, you can feel a little bit. So that's important. You you you. Um, you can feel what? Feel what what um, your light. Um, what means light? Also, ähm, was sie erlitten haben, was sie, äh, was sie, ja, was ihre Familie durchlitten hat, was es bedeutet, die Bombennächte. Was passiert, was bedeutet für eure Familie, was passiert? I will translate a bit. Uh, ну, это сложно сказать. Люди uh, постарше, которые жили в то время, они в большинстве, конечно, уже умерли, и они уже не могут сказать, поэтому мы узнаем только факты. Мы не можем узнать ощущения этих людей. Но, тем не менее, когда люди рассказывают об этом, они... Ну, они понимают, что это означает. И... Да. Uh, facts to 2,000 victims, uh, 1 million victims. Um, there are numbers, but you don't realize how many, how many people are th this. Uh, so, so if you have an. Uh, What do you mean you don't understand how many people? Yes. 
how, how many people died in this time. Um, ich meine jetzt um, um, zum Beispiel, wie viele Opfer? Ich denke jetzt, wie viele Opfer? Ich denke jetzt, wie viele Opfer? Ich denke jetzt, wie viele Opfer? wie viele Opfer? jetzt in der im, im, im Mittelmeer umkommen. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Wir können uns nicht mehr vorstellen, wie viele Opfer in der Mittelmeer in der Mittelmeer passiert. Das ist ein großes Ereignis. Und die Bedrohung der Menschen. Und alles. Und nicht nur das. Ich denke, dass es hier um die Kriegsführung der Kriegsführung in Syrien und Libyen geht. Und so weiter. An diesem Punkt kann man nicht in der Schule lernen. Also ist es wichtig, eine Antwort zu finden, I think who tells about this point? Ну важно, кто расскажет, не просто сухие цифры, я так это понимаю, предоставит, а именно расскажет, вот кто эти люди, как, чтобы как-то более не сухую статистику знать, а понимать как-то, ну более это вот так вот более глубоко что ли. Шесть семь два двенадцать девяносто три девять и шесть семь два тринадцать девяносто три девять телефоны прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. У нас в гостях художница из Германии Дагмар Кали. Я надеюсь, мы задаем не слишком много политических вопросов, но так или иначе не могла не спросить. Насколько мы понимаем, в Германии есть национал-демократическая партия Германии, которую часто описывают как неонацистскую. И насколько я понимаю, в отдельных землях и на определенных уровнях она имеет существенные успехи. Ну, по крайней мере, для той идеологии, которую она представляет. Как вы этот факт оцениваете? So uh, we hope that we have not so many political questions, but we want to ask this one. So as we know, uh, in Germany there is a, a national democratic political party, which is uh, called sometimes as a neo-Nazi party. And as we know, in uh, different regions, this party have a success. So what do you think about it? Mm. Do you understand? Not so, 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 so right. Um, what, what do you want? Frage ist diese in Deutschland diesem am dieser Zeit ist es Nationalsozialistische Partei Deutschland, der kennt als Neonazi Partei. Und was und sie diese Partei hat äh, in äh, etwa Ländern auf, von, von Deutschland äh, Erfolg. Was meinen Sie über das? Ah, okay. Mm. It's really pity, because um, some people are, um, um, they, they, nee, das mache ich lieber im Deutsch. Um, Лучше по-немецки. Einige, einige gibt es, die äh, immer noch an so einem Glauben festhalten. Ähm, Некоторые еще хотят чего-то невозможного, непредставимого. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sich dagegen wehren, die auf die Straße gehen ähm, und yes. die auch öffentlich bekennen, dass die einzige Chance nur darin besteht, dass wir Vielfalt leben und nicht diese verbohrten alten Vorstellungen. А некоторые люди выходят на улицу и они не хотят видеть только одно что-то, они видят жизнь более многообразной. Und das sind nur einige wenige, aber die sind so laut dass sie überall gehört werden und das ist это, tragisch. Это одна единственная такая партия, да, и это все-таки äh, очень трагично. Еще äh, Дагмар Кале сказала, что, ну, она, конечно же, люди все равно против запретов, поэтому очевидно, вот это многообразие, оно имеет вот свою какую-то другую сторону. Да, хотелось бы просто еще отметить, что эта партия действительно никогда не добиралась до Бундестага, но насколько я понимаю, у нее есть депутат в Европарламенте. So uh, as we know, this party never was in Bundestag, but still one uh, one uh, in Europarliament. Yeah, one 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 person one from person. this party. He's a uh, he's in uh, European Parliament. 
672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. У нас Дагмар Кале, художница из Германии. Напомню, что в музее Рижского гетто пройдет выставка «Два зимних дня», которая посвящена Холокосту. Давайте перейдем на более легкие темы, наверное. Насколько мы понимаем, между Бременом, где вы родились, и Ригой много общего. Как вы воспринимаете Ригу? Как вам понравился город? С чем ассоциируется? Uh, so, as you know, uh, Bremen and Riga, the Bremen, the city where you were born, has much common things. So, how do you like Riga? What do you think about it as the person from Germany, from a uh, Bremen? Uh... Uh, I, I like Riga very much because it's a young city and um, it's a city with, uh, with a wonderful area. And I like the houses here, and um, I like the people who lived here. I like, yes, I I feel good here in this city, and um, um, it's I I think something what I find here I, I can find also in in Bremen. The cities are near, are close together. Uh, it, it feels. Um, like the same, it's a little bit home here. <laughs> no. Мне очень нравится Рига, это молодой город, мне нравится его архитектура, и люди, я здесь чувствую себя хорошо, и что-то действительно здесь напоминает меня о моем доме, действительно эти города очень похожи. Вы сказали, что вам нравятся люди, которые здесь живут, которых вы, видимо, встречали, а... Какие это люди? Вот как бы вы могли описать Рижан? Ведь есть определенная разница менталитетов. Она наверняка чувствуется, когда просто выходишь на улицу, заходишь в магазин или попить кофе. Вот какие здесь люди? So you said you like Riga, you, you like people in Riga. So how can you describe those people? Because uh, obviously there are some mental differences between people in Riga and in Germany, in Bremen. When you go to drink a coffee or you go to a shop or whatever else, you must feel this difference. So how can you describe this mental uh, mental uh, thing of Riga, of, of people here? The people here are very friendly and um, very kind. And um, that's, um, that's what I like, yes. <laughs> and, and the people try to to understand and they they um, it's not a problem that my English is not so good <laughs> and uh, yes um, ну, люди очень дружелюбные, добрые, они всегда пытаются тебя понять, и несмотря на то, что мой английский не, не, не идеален, они по-прежнему пытаются понять, и мы понимаем друг друга, никаких проблем не возникает. Если смотреть на Риу глазами художницы, то какие места вас привлекают больше всего? У нас наверняка у каждого, кто живет в этом городе, есть какие-то свои любимые виды. Вот вас что зацепило? So when you look on Riga as a painter, which places do you feel like the most uh, relative for you? Because uh, different painters has different uh, areas they like to paint and they like to look at just... So which, which, which parts did you like by now? For me, um, because I, I, I worked about the story is, is Rumbula and Bikraniki, yeah. And and also some industrial areas. Um, it's I like industrial areas because I live in an industrial area in Bremen. I like this this feeling, and um, it's a Haber city. So um, I like that water, and I like the the train bridge where where the train goes it's an old bridge i like it very much and yes mm -hmm. this is what i like <laughs> То есть, ну, безусловно, меня привлекают объекты моего творчества. Это румбалы и бикерники, и также индустриальные зоны, потому что я живу в времени в индустриальной зоне. Вода, безусловно, и вот железнодорожный мост, который проходит через Даугаву, он довольно старый. Вот. Ну и, в принципе, вот, вот так. 
Я, а кстати, вот... обратил внимание, извини, что перебью, что у Дагмар в Фейсбуке есть фотографии, там как раз виды Академии наук, сняты, видимо, где-то там, и там такая творческая мастерская. Достаточно интересный а, ракурс. Дагмар, вот объясните нам, пожалуйста, что может быть красивого в индустриальных зонах? Вот не все наверняка это понимают. Вот трубы, как, трубы могут быть красивыми, То заводы... То есть в чем эстетика этого момента? Uh, first of all, uh, Vadim said that we saw your picture on Facebook. The, there is a view of uh, Science Academy here in Riga and something like that. But okay, um, you said that you like industrial areas, that you live in industrial area, but not so many people see uh, some beauty in this. Uh, can you tell us what, what's the aesthetic thing of industrial zones? What tubes or some factories? Why do you like industrial zones? Yes, because um, it's a special design. Um, the old houses are, um, are painted so much and, and photographed um, so, and so on. And the industrials have an, um, a nice uh, picture with, with light and, and shadows and And it's a, it's a, it's a special thing. Vielleicht sage ich das jetzt auch wieder auf Deutsch. Может быть, я скажу еще раз это по-немецки. Okay. Das Spannungsfeld zwischen zwischen den den einzelnen Häusern und den Stahlbau. Напряжение между стальными конструкциями, постройками. Это очень специальная эстетика. Это абсолютно специальная, особая эстетика. Угу. И также mm-hmm. госпожа Кали сказала, что особый дизайн отметила, что всякие дома могут быть оформлены по-своему, но в индустриальных зонах особая игра света и тени, вот именно вот этот вот световой этот элемент. А, еще один вопрос практического, наверное, значения. Мы задаем его многим художникам, которые бывали в нашей студии. Современное искусство, которое не все могут понять. Для кого-то это глубокий смысл, для кого-то вот какая-то клякса на стене. Вот можете как-то описать, как обывателю разобраться, где клякса, а где глубокий смысл? И почему черный квадрат Малевич является таким прорывным в искусстве, в то время как многие этого просто не понимают? So usually when we have an art person in our studio here, we ask such a question. So there is a modern art. Not so many people understand modern art because uh, some can see there a meaningful uh, symbol, but some of them see just uh, abracadabra, you know. And, uh, and can you describe this difference between art and just nothing, you know, just some things on the wall? And for example, the black square of Malevich, you know, why is it so progressive? Why do you think? Mm. Yes, you have. To, <clears throat> there is a dif- different. Um, you have, as an artist, you have to know what you do. It's um, you have to learn um, about the things you want to paint, and it's not one step to make a black um, black um, picture mm-hmm. or a square. So. You have to to look. Um, this black square can can be um, uh, a flower field. Perhaps it's a flower field, and then you you look in 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 the future time. They come and and burn down the flower field, and the flower field is black. And then there comes snow and. The hot place where the square is, there, there can, cannot be snow, so you have a black square. And when I paint that, that you have a black square on a white ground, you know? That's one story who, um, what, what, um, what I can talk about this picture but there can be another uh, story about this picture what i mean is in you have to look behind that what he he did not what what it is you know mm-hmm. 
Ты должен понимать то, что ты рисуешь, что ты делаешь, ты должен подготовиться и изучить предмет, который ты хочешь нарисовать. Это не один просто шаг или одно какое-то действие. Если говорить о квадрате Малевича, то много можно интерпретаций, конечно, услышать и, и вообще самому осознать. Но вот, к примеру, госпожа Кали предложила такую интерпретацию, возможно, это цветочное поле, которое было сожжено. И ты видишь, что это, то есть представляешь, что это было точное поле, оно было сожжено, а после пошел снег, который не может, естественно, лежать на этом сожженном поле, поэтому находится вокруг. Поэтому у черный квадрат находится на фоне, на белом фоне. И это только одна из интерпретаций. В принципе, конечно, их может быть много. И вывод такой, что нужно смотреть как бы глубже, смотреть за эту картину, а не просто вот на, на, на картинку, на форму и на цвет. На этом мы закончим нашу программу. Еще раз напомню, что выставка «Дагмар Кале» пройдет в музее Рижского гетто с 12 мая. С 14 Она... мая. С 14 мая, простите, да. И до? До 2 сентября. И замечу, что музей Рижского гетто и Холокоста в Латвии – один из немногих, куда вход всегда бесплатный. Ну что ж, встретимся тогда там. Спасибо нашей гости. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Дагмар Кале была гостем программы «Разворот». Эфир провели Оксана Антоненко. Владимир Родионов. Помогал нам Андрей Лешкевич и звукорежиссер Евгений Копейн. Всего доброго и до свидания.